Lectura de la profecía de Joel Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación, para el Señor vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho, Salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre en el atrio y el altar, lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan, Ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad a lo propio, ni a las burlas de los pueblos, porque van a decir las gentes, ¿Dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra, y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos todos diciendo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, Hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo. Y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice... En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Qué alegría poder compartir con ustedes el regalo de la fe. Y nosotros como católicos que deseamos este miércoles en Israel, de preparación en sus 40 años, de bendición de ver grandes regalos de la de Dios. Disfrutemos de este hermoso año. El Señor está en constancia. La lectura del Santo Evangelio según San Gloria a ti, Señor. Cuidar de no practicar nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrá la compensa de nuestro Padre que está en sí. Por tanto, cuando hagas de vosotros, no lo hagas trompeteando por delante y no más los hipócritas, en las clavotas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya me sirve en su mano. Tú, en cambio, cuando hagas de vosotros, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Sí, tu limosna te dará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te lo Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. 
me lo digo aunque ya recibió la espalda pero en cambio con la vida sabrado entra en los aposento y después de cerrar la puerta hombre a tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en el secreto perdón tu señor cuando tenéis no pongáis cara triste como los hipócritas que escuran su rostro para que los hombres vean que en verdad os digo que ya recibió su padre o en cambio cuando llores pero con la cabeza y dame tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres sino por tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en el secreto te lo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús vamos a pensar un Espíritu Santo a poder comprender este llamado de Dios que nos invita a orar a ayunar a la necesidad. El arte de la organización del ser humano. Cuando comprendemos ese sentido de vida. Y nos unimos como iglesia en un mismo corazón. Para que reine el amor, la paz, la misericordia. Que podamos ser hermanos unos a otros. Para que la gloria de Dios. Espíritu Santo, mis oraciones, mis oraciones, mis oraciones. Ya que deseamos ese tiempo tan bello importante como es el viento de ceniza, tiempo de paz, de prepararnos, de ver grandes regalos, bendición de Dios, que nos invita a vivir nuestra fe, a construir el reino de cielos, que se hace acción a través del servicio, de la ayuda a los hermanos. Acompañando el amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos en de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, iniciamos en ese miércoles de ceniza algo bien interesante que es el tiempo de cuarta. Cuarta día de preparación. ¿Para qué? Para vivir ese gran regalo de la resurrección del Señor. Pero en ese tiempo de cuarta semana nos preparamos para vivir toda esta entrega del Hijo de Dios que con amor y humildad nos viene a salvar su entrega, su amor. Y por eso, en ese miércoles de ceniza, se nos impondrá, sí, la ceniza. Con estas dos frases bien interesantes. Una, que nos dirá el polvo eres y en polvo te convertirás. Porque somos peregrinos en esta tierra. Llamados a ver la gloria de Dios, pero también a esa promesa que Él nos da. A través de la vida eterna. No somos Eternos aquí, no somos vitalísimos, pero sí llamados a una vida de Dios, para que así vamos a ir a dar la promesa de la vida eterna. Dos, convierte de creer en el Evangelio, conversión, que de ese Evangelio nos abre noticias de aquí, a lo más profundo de nuestros sentimientos, a nuestra mente, y que esa gran bendición sea la acción. Por eso es importante la, la invitación que nos hace la liturgia a través de la justicia, a través de la misericordia, a través de que nosotros podamos dar ese servicio de amor a Dios, de ayudar a los necesitados, pero de una forma desinteresada, no buscando protagonismos. Creamos proyectos para ayudar a aquellos que necesitan salir adelante, de que podamos enseñar a través del amor, de guiar, y así tener esa misericordia para dar la necesidad. Así como también se nos invita a la adoración. Orar es hablar con Dios, es el alimento vital de todos nosotros cristianos, por eso no podemos dejar de orar. Porque se dejó de orar a Dios mío. Porque el diablo viene a atacar. Porque es un enemigo que no le gusta que nosotros nos acerquemos a Dios. Por eso, cuando oremos, hagámoslo desde el corazón. Qué hermoso ver nuestras capillas perpetuas. Donde está Jesús sacramental. También yo le invito desde su casa tengan una altar 
a través de la palabra de Dios, un crucifijo, un sirio, un pelón, también el Santo Rosario, un hermano de la Virgen Santísima. Este cuarto que sea un lugar muy especial para que uno personalmente, o ustedes como familias, puedan orar. Encontrar esa paz maravillosa de Dios, claro, nuestra vela y nuestra plenitud, a través de la Eucaristía, que es el mayor regalo que tenemos porque es el cuerpo y la sangre del Señor que quiere habitar en el corazón de la humanidad. Pero nosotros debemos siempre estar en constante oración. Así como también el azul. ¿Es malo ayunar? No. Ayuda para mortificar nuestro cuerpo y aparte para eso, para poder crecer en lo personal. Y así también, eso que estás ayudando, pues te puedes de ese alimento a ayunas, pero con oración, es decir, solamente entre las sinodas, que se pide tiene. Y lo que de pronto no pudiste eh, comer, eso lo vas guardando para dar una ofrenda o limosa. Pero que todo se habla desde el corazón. Por eso es interesante ver cómo la palabra de Dios nos da esas grandes definiciones. Así como el profeta fue. Por ejemplo, el Señor convertido se mide todo el corazón con ayuno, con llanto, con luto, rasgando de sus corazones, no vuestros vestidos, y convertidos al Señor vuestro Dios. Porque Dios sabe escuchar el corazón. Ese corazón humilde, ese corazón que realmente quiere amar. Que buscado ese anhelo de santidad, ese camino de Dios, esa meditación que nos hace la liturgia. Y así preparamos esos 40 días que nos ser de gran bendición, porque es vivir esa entrega de Cristo, su pasión, muerte, pero también que nos llevará a contemplar ese gran legado de la resurrección. Por eso, así como el Salmo 50, pedimos misericordia al Señor en los Porque si nos acercamos a Dios, que sea de humanidad. Mira las leyes de muerte, mira cómo el mundo se aboca a la modernidad, a la tecnología, tratando de que de limpiarnos del camino de Dios. No digo que se utilice, claro que se utilice, pero que lo utilicemos siempre teniendo vida y no destrucción, no muerte, no división. Y por eso pedimos al Señor misericordia por todos nosotros, por la humanidad. Y así también la invitación que nos hace San Pablo. Actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo estornara por ver nosotros. Y nos invita a que a reconciliarnos, a limpiar nuestro corazón de esos resentimientos, rencores, odios, que nos sepamos amar como hermanos. Porque Cristo se entregó por nosotros, para la razón. También le hago esta invitación que en ese miércoles de ceniza hagan el ayuno, ese ayuno corporal. La iglesia nos instala dos ayunos importantes. Es el mismo miércoles de misa y también el viernes santo. Pero sobre todo, hacerlo con él. Y ya le dirá, padre, ¿cómo puedo ayunar? Uno lo hace sin tomar alimento, otro lo haga eh, con pan y, y agua, pero no un pan solo, un pancito. Sí. Y así ofrecerlo hasta las seis de la tarde. Ya después, en la noche, eh, les invito a tomar un breve caldito. No una cantidad, porque es un ayuno. Y nosotros dimos este ayuno a través de la toma. No por una obligación, sino porque realmente debemos revisar cómo está nuestra vida. Estamos creciendo en la fe. Somos responsables al llamado que Dios nos dio. Es lo interesante. Por eso, tiempo de cuaresma, tiempo de preparación. 
de nosotros ven grandes bendiciones del amor de Dios. Para que así oremos por la paz, porque hay vida. Oremos para que podamos entrar en la tierra, porque por ese calentamiento global. Oremos para que sepamos ser hermanos, ayudándonos unos a otros y construir juntos el reino de los hijos. Ahora te invito a este gran regalo de oración. Y esta experiencia maravillosa. Iniciamos el tiempo de cuaresma, tiempo de preparación, de utilizar nuestra vida, de comprometernos con nuestro Señor, de conocer también nuestra fe y de comprometernos a servir a los hijos. En la gran realización del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, el Señor, te damos gracias porque estás siempre con nosotros. Nos invitas a hablar de tu Hijo Jesús este tiempo que iniciamos. Donde se nos impone a sí mismo ese compromiso de fe y de amor. Y así puede crecer en la oración. De poder caminar contigo. De estar siempre en ese corazón dispuesto de vivir nuestra fe, de conocer a la madre, que se nos invitan a hacer todo el corazón, así como también el ayuno, de ofrecer ese rito que no comemos, por la conversión de la humanidad, nuestros pues niños, jóvenes, las familias, por la iglesia, que todos nos llevamos en un mismo corazón. Que sepamos llevar la palabra de Dios para ser testimonio para los demás. Y así la limosna para ayudar a tantos necesitados. Orientar, guiar a esas personas. A salir de la oscuridad. A guiarlos. Así como el Señor te invita a dar esa alimento, porque son hermanos nuestros. Debemos preocuparnos por el otro. Miramos con todo el corazón. Para que así veamos la misericordia de Dios. Como se hace palpable día a día en la humanidad, en el amor, en la misericordia. Para que así veamos gran regalos de la muerte de sanar nuestras vidas, de entender el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Y así poder ver grandes bendiciones que nos hacen construir el reino de los hijos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo para Dios, para el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor se desea y me acompañe siempre a Él. Y hagamos a través de esa hermosa frase que ustedes van a escribir en los comentarios que va a salir con el corazón alguien y creen en ti que todos lo hagamos de corazón de vivir nuestra fe de ser testimonio para nuestros hermanos y con mucha fe a los pies de los amados bendiciones No se te olvide seguirme en las redes sociales, Pares y Franco, compartiendo los regalos del cielo.